Hi friends, this is Dilip Murgan. Welcome to Telugu Trader. Friends, in this video, I will talk about the stock market. In the stock market, the stock market is not the most important thing. The stock market is not the most important thing in the stock market. The stock market is not the most important thing in the stock market. The stock market is not the most important thing in the stock market. The stock market is not the most important thing in the stock market. So, what do you think about the stock market? Then, you are wrong in the stock market. For example, I will give you a simple example. को एक्सप्लेन जैसा ना छोड़ देंगे। नैनो क्रिकेट ने बाग दग्गे रेंडी चूसते हुए ना नो, चूसते ने उन्हें चूसते ने उन्हें। ना कौन ताद में इंदी। वेंटर ने इन्हें इन्हें ना नेक्स्ट गेम लो क्रिकेट आड़ देने की दिखे ना। इप्पुरो ने आला परिगर ओका बाल ने दी टच्चे ऐसा � Run out and you don't know. I don't know. So, what do you mean? I'm out. So, if you know some of the stock market, you can get out of it. So, if you get out of it, you can get out of it in a bet match. So, that's the matter. So, in the stock market, we double it. माना आउट है इते नज़ंगा माना डबल कॉल पोतनो माना लेकर डबरो पनिश जैसे रो माना लेवरो एकड़ कुछ ची मौसम जैसे रो सो इनकड़ नेना मंटन इते स्टार्ट मार्केट उगरीन ची तिल्स कुंटे रूल्स एंड रेगुलेशंस तिल्स कुंटे यंता इते अंता बागा डबल सांपाइंच कोच बट ये भी तिली कुपोती यंता बागा � चला जरूरत आ दी एंड ये बॉक्स नीचे मानो बैठ पड़ा लेंटी ये नीचे आ ली सो वीड गुरी चाहिए थी वीडियो लो मार्ट लेट था ना सो फ्रेंड्स वीडियो लो क्वेल्ले मंदु ना तो का चेन्ना बिना पो मीलो यावरे ना सरे इनका एंजल ब्रोकिंग लगाने अपस्टॉक लगाने अकाउंट ओपन चेस कोकपोते केंद्र डिस्क्रिप्शन कोनी गिफ्ट्स ऐते माना स्टॉक मार्केट के रिलेटेड का कोनी गिफ्ट्स ऐते प्रोवाइड जास्ता ना सो आला किड राला मेर पाल गोनाले यान कुटे किंदा डिस्क्रिप्शन लिंक कुटे नी सो कच्च तंगा ओपन जेस कोनी सो फ्रेंड्स इका डायरेक्ट का गानी पॉइंट लोग गानी होते स्टॉक मार्केट लो असल ओके स्टॉक प्राइस यंदु मेजर का तीन कंडीशंस होते हैं। वो कितनी डिमांड एंड सप्लाई चेन। तीन में तो नहीं ना वीडियो चेस आनो कच्चे तंगा वीडियो चोर डेंडी इधर दंता हमने। ओके? रण्डो दी स्टॉक मार्केट लो न्यूज़ में अभी ऐसे ही है मतलब स्टॉक मार्केट रन आउट होने दे। मोड़ो दी वैल्यू एडिशन। सो मेको गुरुत्वाकर्षण ने on average, you have to talk about the demand and supply chain. If you have to talk about buyers, you have to talk about the demand. So, if you have to talk about the demand, you have to talk about the cost of the product. If you have to talk about the sellers, you have to talk about the demand. So, you have to talk about the demand. So, you have to talk about the demand. So, you have to talk about the demand and stocks. Now, if you have to talk about the NSC or BSC, you have to talk about the buyers and sellers. If you have to talk about the balancing, you have to talk about the chain. चपले वन मट्ट, सो आई ते वो का क्लारिटी के रावचु, वो का वेला बायर्स बाग पेरी ते डिमांड पेरी उतनी स्टॉक प्रेस पेरी उतनी, सो अपुर मन अम्माला कोनाला अंटे कंप्लीट का स्टॉक टू स्टॉक डिफरेंट उठते दी so, if you have any questions, you can do a chart analysis, fundamental analysis, chart levels, cash positions, and you can do that. You can do that and exit. So, what do you want to do? I will tell you in the next video. Okay friends, the second point. Here, we have the news is always a nuisance in the stock market. Definitely, I will tell you, न्यूज ने फॉलो आई मीरगानी इन्वेस्ट चेस थे। वन डे यू विल रिग्रेट दैट स्टॉक मार्केट निज़ंगा वो का फ्रॉड नहीं। चाला मंदे दी अनपी चुनता दी कच्चतंगा वो पुकान थीर तरु। ग्लेनमार्क का ने वो का कंपनी करोना के मेडिसिन का निबटन दी अनि चप्पा का ने दान प्राइस विप परेतंगा पिंचे सरु but news is always a nuisance in the country our news could be rose in the matter on the our particular position the graph mirror than a cash chase quote on a valley a la cash chase quote make the league for the news is always a nuisance for you other in that so in use me ever perfect that this counter one day insider trader center insider trading and tnt and tells quality and quantity a video last like the chapter and coca point it only dan gurinch could explain chases a clear gasoline news nuisance in the cover in which it done so friends make it up on the news near play them in follow taro 
ఆ న్యూస్ ఒక్క ఒక రోజు రెండు రోజులు మూడు రోజులు ఉంటుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ దాని ఒరిజినల్ పాయింట్కి వచ్చేస్తుంది ఎందుకు అబ్బాయి ఇలా వచ్చేస్తుంది అని చెప్పి మీలో చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది దానికి కారణం ఏంటి అంటే దెర్ ఈజ్ నో వాల్యూ ఎడిషన్ టు ద స్టాక్ సింపుల్గా ఈ వాల్యూ ఎడిషన్ అంటే ఏంటి ఇప్పటికి వచ్చి నేను వినలేదే నీకు గుర్తుండాలని చెప్తున్నాను ఓకే ఈ వాల్యూ ఎడిషన్ అంటే కంపెనీ జనరేట్ చేసిన ప్రాఫిట్ సరే ఇంకా ఈజీగా చెప్తాను చూడండి నాకు యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చేయాలని ఉంది వీడియోస్ చేయాలని ఉంటే నా దగ్గర ఏంటి అని అంటే రెండు లక్షల రూపాయలు కావాలి కెమెరాకి లైటింగ్కి ల్యాప్టాప్కి సెటప్కి ఇదంతా కూడా కావాలంటే రెండు లక్షలు కావాలి అయితే నా దగ్గర ఒకటే ఉంది బ్రాండ్ వాల్యూ ఏంటి దిలీప్ మురుగన్ నేనే నా బ్రాండ్ ఇప్పుడు నేను ఉంటేనే ఈ ఛానల్స్ రన్ అయితే లేకపోతే లేదు కదా ఇప్పుడు నాకే వచ్చిన ఏకే నాకున్న ఆప్షన్స్లో రెండే రెండు ఆప్షన్లు నేను బ్యాంక్ వెళ్ళి నేను నేను ఇలా వీడియో షూటింగ్స్కి వాటికి పెట్టుకోవాలి సార్ నా ఫ్యూచర్లో బాగా నా ఛానల్ గ్రో అవుతుందని ఒక నమ్మకం ఉంది సబ్స్క్రైబర్స్ కొంచెం బాగానే గ్రో అవుతున్నారు నాకు లోన్ ఇవ్వండి సార్ అంటే ఎలాంటి వాటికి మీరు లోన్ ఇవ్వమని చెప్పి బ్యాంక్ రిజెక్ట్ చేస్తుంది ఒకవేళ బ్యాంక్ రిజెక్ట్ చేయకపోయినా నాకు లోన్ ఇచ్చిన దానికి కట్టే ఇంట్రెస్ట్ కూడా పెరుగుతుంది సో ఇది మనకి ఒక నెగిటివ్ పాయింట్ ఇది గుర్తుంది కదా సో నేను సంపాదించే సంపాదన ఏదైతే ఉందో యూట్యూబ్లో అది కంప్ కంప్లీట్గా బ్యాంక్ వాడికి ఇచ్చేయాలి అలా కాకుండా నేనేం చేశాను మిమ్మల్ని మీరు నా కంపెనీలో షేర్స్ కొనుక్కోండి నాకు వచ్చిన రెవెన్యూలో నేను మీకు షేర్ లెక్క ఇచ్చేస్తానని చెప్పాను సరే అంతవరకు నాకు ఎంత రెవెన్యూ వచ్చేది అంటే టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ రెవెన్యూ వచ్చేది బట్ ఎప్పుడైతే అప్గ్రేడ్ చేశామో తర్వాత వర్కర్స్ని పెంచుకొని డైలీ టూ త్రీ వీడియోస్ అనేది నేను రిలీజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను అప్పుడేమైంది అంటే వెంట వెంటనే యూట్యూబ్లో హై రెవెన్యూ వచ్చింది అంటే ఒక్కటి వరకు టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ సంపాదిస్తున్న నేను ఒక్కసారిగా టూ ల్యాక్స్ రూపీస్ సంపాదిస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం నా నేను ఒక వన్ ల్యాక్ పెట్టాను సో నా కంపెనీలో నాకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్టేక్ ఉంది మీకు అందరికీ కూడా ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్టేక్ ఉన్నట్టు సో అలానే ఐపీఓలోకి ఒక కంపెనీ వస్తుంది కంపెనీలోకి ఐపీఓలో ఒక కంపెనీ రాగానే మళ్ళాంటి చాలా మంది ఇన్వెస్టర్స్ కొనుక్కుంటాం కొనుక్కొని ఆ కంపెనీ స్టాక్ అనేది మన చేతిలో హోల్డ్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరు ఎంతెంత పెడతారు అంటే వన్ ల్యాక్ కదా హండ్రెడ్ మెంబర్స్ కానీ పెట్టుకున్నట్టయితే ఒక్కొక్కరు థౌసండ్ రూపీస్ ఒక షేర్కు కొనుక్కున్నారు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దాని ఎన్ఎస్సిలో ఎంతవరకు ఇదంతా జరిగింది ఏంటో తెలుసా ప్రైమరీ మార్కెట్ ప్రైమరీ మార్కెట్ అంటే స్టాక్ మార్కెట్లోకి ఇంకా లిస్ట్ అవ్వలేనిదంతా కూడా ప్రైమరీ మార్కెట్కి వస్తుంది ఈ ప్రైమరీ మార్కెట్ అంటే ఏంటి సెకండరీ మార్కెట్ అంటే ఏంటి అనేది దాని మీద ఒక వీడియో చేస్తాను సరే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లోకి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీస్ హెడ్జింగ్ ఫండ్స్ ఇలాంటి రకరకాల కంపెనీస్ అన్నీ వచ్చి మీ దగ్గర స్టాక్స్ కొనడానికి రెడీగా ఉంటాయి ఎందుకు నా రెవెన్యూ పెరుగుతుంది అనేది ఎవరికి తెలుసు వాళ్ళకి తెలుసు ఎందుకు తెలుసు ఏమో యూట్యూబ్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి దిలీప్ మురుగన్ రెవెన్యూ ఎంత వస్తుందని చెప్పేసి అడిగారు అనుకోండి మీకు తెలీదు వాడికి తెలుసు దీన్నే ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ అంటారు మీకు తెలియంది స్టాక్ మార్కెట్ వెనకాతలో ఏం జరుగుతుందో ఆ కంపెనీలో ఏం జరుగుతుందో ముందే వాళ్ళకి తెలిస్తే అది ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ అవుద్ది సో ఈ ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ అనేది చేయకూడదు అప్పుడు ఎవరు నష్టపోతారు ఎవరైతే రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు నష్టపోతారు అందుకోసం అని చెప్పి సేబీ ఎన్నో గైడ్లైన్స్ అయితే పెడుతూ ఉంటుంది ఎక్కడ మేజర్గా జరిగిన సిచ్యువేషన్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా డిమాండ్ పెంచేస్తారనమాట ఎవరు ఈ పెద్ద పెద్ద షేర్ హోల్డర్సు ఓ అప్పటి వరకు థౌజండ్ రూపీస్కి షేర్ మీరు కొనుక్కున్నారు థౌజండ్ రూపీస్ షేర్ కొంటే తర్వాత రోజు మీరు లిస్ట్ అయిన వెంటనే వాళ్ళ వెంటనే ఎక్కువ మంది కొనడానికి రెడీగా ఉండేసరికి ఏమవుద్ది డిమాండ్ పెరిగింది కదా వెంటనే లెవెన్ హండ్రెడ్కి వెళ్ళిపోయింది అందులో కొంతమంది హండ్రెడ్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది నేను థౌజండ్ రూపీస్ పెడితే సో అన్న కంపెనీ ఎలా ఉంటే మనకి ఎందుకు అమ్మేద్దాం అమ్మేస్తారు ఇప్పుడు వీళ్ళు లెవెన్ హండ్రెడ్ని పట్టుకొని డిమాండ్ పెంచుతారన్నమాట ఇంకా నేను కొంటాను కొంటాను కానీ కొంటారంటే కొనరు సో ఇంకా డిమాండ్ పెంచి 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 ఫైనల్గా ఏం చేస్తారు అని అంటే ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర తీసుకెళ్తారు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర తీసుకొని వెళ్తారు తీసుకొని వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ వదిలేస్తారనమాట ఆల్రెడీ మళ్ళీ మన రీటైల్ ఇన్వెస్టర్సే వెళ్ళి అక్కడ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కొనేస్తారు ఎందుకంటే స్టాక్ ప్రైస్ పెరిగిపోతుందిగా మనం చూస్తుండగా మన కళ్ళతోనే మెట్టి మీద మెట్టు ఎక్కువ వెళ్ళిపోతాయి ఇది రుచి సోయేలాగా వెళ్ళిపోయేసరికి మనకు ఆగబుద్ది అయితే ఖచ్చితంగా చెప్తున్నా ఆగబుద్ది వెయ్యదు కొనేద్దాం ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి ఇప్పుడు రియల్ ఫ్యాక్ట్ అంటే మంత్లీ పేమెంట్ పడింది నాకు యాడ్సన్స్లో పడగానే నాకు ఎంత వచ్చింది అంటే రెండు లక్షలు అని చెప్పి నేను ఏదైతే చెప్పానో అది ఫ్రాడ్ రెండు లక్షలు రాలేదు నాకు లక్ష రూపాయలే వచ్చింది అంటే లక్ష రూపాయలు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రూపీస్ నాది ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రూపీస్ మీది మీరు ఎంత పెట్టారు
సో మనం అందుకనే ఒక్కొక్కటిగా నేర్చుకుందాం ఎలాంటి ట్రాప్ జరుగుతాయి ఎక్కడ ట్రాప్ అయిపోతుంది అనే దాని గురించి క్లియర్గా అయితే నేను మీకు చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ బిగ్ ప్లేయర్స్ ఏం చేస్తారో తెలుసా వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా తక్కువ ప్రైస్ దగ్గర కొని ఎక్కువ ప్రైస్ దగ్గర అమ్మేస్తారు వాళ్ళు ఎప్పుడైనా స్టాక్ ప్రైస్ పెరుగుతుంది అంటే అమ్మేస్తారు మళ్ళీ ఆ స్టాక్ ప్రైస్ దించే స్థాయి వాళ్ళకే ఉంది మనం ఏమీ చేయలేం తెలుసా మనం ఏమీ చేయలేం కానీ ఆ స్టాక్ ప్రైస్ని ఇంపాక్ట్ చేయగలిగేది కేవలం బిగ్ ప్లేయర్స్ మాత్రమే ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి వచ్చి ఒక లక్ష రెండు లక్షల షేర్లు కొన్నారు అంటే ఆ స్టాక్ ప్రైస్ ఎంతో కొంత పెరుగుతుంది కానీ మనం మహా కొంటే ఒక వంద షేర్లు రెండు వందల షేర్లు కొంటాము నేను పెద్ద షేర్స్ గురించి చెప్తున్నాను ఓకే సో ఇలా జరిగినప్పుడు మనం ఎక్కువగా నష్టపోయే అవకాశం అనేది ఉంది అయితే ఈ ట్రాప్స్ నుంచి ఎలా బయటపడచ్చు అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ స్టాక్ని ఎందుకు కొంటున్నాం ఏ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర కొని ఏ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర అమ్మడానికి మీరు ముందే మొగ్గు చూపుతున్నారు ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలియాలి సో క్రిస్టల్ క్లియర్ గోల్ ఉండాలి మీకు ఆ స్టాక్ కొన్నప్పుడు సో టార్గెట్ అంతా తెలియకపోతే ఏం మ్యాచ్ ఆడతారు దాంట్లో ఏం ఊపు ఉంటుందో నాకైతే తెలియదు సో స్టాక్ మార్కెట్ మీరు క్రికెట్ ఆడుతున్నప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండాలంటే బౌండరీస్ ఉండాలి బౌండరీస్ లేకుండా టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడితే ఎలా ఉంటుందో అలానే ఉంటుంది ఈ స్టాక్ మార్కెట్లో గుడ్డిగా వెళ్ళి పెడుతూ ఉంటారు పెడుతూ ఉంటారు పెడుతూ ఉంటారు అసలు వాళ్ళకి ప్రాఫిట్సే కనబడవు సో నేను ఏమంటానంటే క్రిస్టల్ క్లియర్గా మీకు గోల్స్ ఉండాలి బౌండరీస్ ఉండాలి లీడ్ ఏంటో తెలియాలి మీ టార్గెట్ ఏంటో తెలియాలి ఇవేవి తెలియకుండా స్టాక్ మార్కెట్లో చేస్తే నిజంగా చెప్తున్నాను బ్లైండ్ ట్రేడ్స్ చేస్తున్నట్టే ఫ్రెండ్స్ న్యూస్ ఈజ్ న్యూస్ అని ఎందుకన్నానంటే ఇందాకలా నేను మీకు చెప్పింది ఏంటి దిలీప్ మురుగన్ రెండు లక్షలు వస్తుందంట అనేది న్యూస్ దాన్ని గుడ్డిగా ఫాలో అయింది ఎవరు రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ ఏ డే ట్రేడర్స్ వీళ్ళు గుడ్డిగా వెళ్ళి ఓహో నిజంగానే రెండు లక్షలు వస్తుందేమో అన్నకని చెప్పేసి మీరు వెళ్ళి డైరెక్ట్గా దాంట్లో పెట్టేశారు బట్ నాకు వచ్చింది ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీసే ఎప్పుడైతే ఇది అయిందో వెంటనే అక్కడ మరి ఇంకెవరు కొనడానికి సో అక్కడ ఏమైంది అసలు డిమాండే లేదు మీరు ఇక లోవర్ సర్క్యూట్లు కొట్టుకుంటూ వచ్చేయాలి కానీ ఒక రోజున వన్ డే ఒక త్రీ మంత్స్ పోయిన తర్వాత ఫోర్ మంత్స్ పోయిన తర్వాత నాకు ఎవ్రీ మంత్ ఒక టూ ల్యాక్స్ రెవెన్యూ వచ్చింది అనుకోండి ఎంత వచ్చినట్టు థౌజండ్ రూపీస్ వాల్యూ అడిషన్ అయినట్టు అంటే మీరు నీ దగ్గర మీ దగ్గర తీసుకున్న థౌజండ్ రూపీస్ అనేది ఇక అయిపోయింది ఇక ఏదైతే ఉందో అదంతా ప్రాఫిట్సే సో అలా స్టాక్ ప్రైస్ అనేది పెరుక్కుంటూ 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 పోయి ఒక టూ థౌజండ్ రూపీస్కి వెళ్ళింది అనుకోండి అయ్యో ఫైవ్ హండ్రెడ్కి అనవసరంగా అమ్మేసామే థౌజండ్ రూపీస్ లాస్కి అమ్మేమే ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ దగ్గర కొని అని బాధపడతారు స్టాక్ మార్కెట్లో ఎక్కువ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ కలగటానికి కారణం ఏంటంటే ఇదే అయితే ఇక్కడ నేనేమంటానంటే ఏదైనా ఒక షేర్ ప్రైస్ కొనేటప్పుడు న్యూస్లో ఉండే షేర్ ఏదైతే ఉందో బిగినర్స్ అవాయిడ్ చేయండి న్యూస్లో చెప్పారనుకోండి ఈరోజు ఏదైనా ఒక స్టాక్ పెరుగుతుంది లేకపోతే రిలయన్స్ కంపెనీలో ఈరోజు పెట్టుబడి ఇన్ని వచ్చాయంటే మీరు డే ట్రేడర్ అయితే ఆ న్యూస్ని ట్రేడింగ్ చేసి క్యాష్ చేసుకోండి న్యూస్ అనేది ఎవరు క్యాష్ చేసుకుంటారు అని అంటే ట్రేడర్స్ బట్ అక్కడ కూడా మీకు ఎక్కడ ఎంట్రీ ఎక్కడ ఎగ్జిట్ తెలిస్తే న్యూస్ని క్యాష్ చేసుకోగలరు కానీ లేకపోతే మీరు క్యాష్ చేసుకోలేరు మిమ్మల్ని ట్రాప్ చేసి పెద్దవాళ్ళు క్యాష్ చేసుకుంటారు సో ఇక్కడ క్లియర్గా మీకు అర్థమైంది కదా స్టాక్ మార్కెట్లో ఎప్పుడు కూడా ట్రాప్స్ జరుగుతూనే ఉంటాయి చిన్న కంపెనీస్ నుంచి పెద్ద కంపెనీస్ దాకా వేటిని వదలరు సో అలా ట్రాప్లో ఇరుక్కోకూడదు అంటే కొన్ని కంపెనీస్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అది న్యూస్లో లేని కంపెనీస్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనం కొంత బెనిఫిట్ అయితే ఉంటాం అంటే స్టాక్ ప్రైస్ మనం చెప్పినట్టుగా మూవ్ అవుతుంటుంది లేదనుకోండి విపరీతంగా పెరిగిపోవడం లేదా విపరీతంగా తగ్గిపోవడం ఏది గ్లెన్మార్క్ షేర్స్ లాగా గ్లెన్మార్క్ అనే ఒక కంపెనీ ఏం చెప్పింది జస్ట్ న్యూస్ ఇచ్చింది జస్ట్ మాకు అప్రూవ్ అయిందని చెప్పింది ఆ మెడిసిన్ ఇంకా బాగా టెస్ట్ అవ్వాలి అయిన తర్వాత మెడికల్ షాప్స్లోకి రావాలి దాన్ని జనం కొనాలి కొన్న తర్వాత వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ వెళ్ళాలి వెళ్ళిన తర్వాత రిజల్ట్స్ పోస్ట్ చేయాలి ఆ తర్వాత కదా ఆ షేర్ ప్రైస్ అనేది దానంతటా అది పెరుగుతుంది మరి ఈలోగా పెరుగుతుంది ఏమైంది బాగస్ ఇంతవరకు నార్మల్గా పెరిగింటే అది బోనస్ అయ్యి ఉండేది ఓకే నేను ఈ షేర్ కొన్నాను దిలీప్ అన్న బాగా పర్ఫామ్ చేశాడు అది బోనస్ అలా కాకుండా దిలీప్ అన్న ఇంకొక ఛానల్ పెడతాడంట అది బ్లాగింగ్ ఛానల్ అంట లేదా కుకింగ్ ఛానల్ అంట ఈ మధ్య బాగా ఫేమస్ అయిపోతున్నాయి కదా ఆ ఛానల్ కూడా హిట్ అవుద్దని ఒక ఉద్దేశంతో నేను ఒక బ్రాండ్ కదా నా బ్రాండ్ మీద మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టు నాకు అది బాగా కష్టం అనిపించి వదిలేసాను అనుకోండి ఆ బ్లాగింగ్ ఛానల్ మళ్ళీ ఎవరు నష్టపోతారు మీరు నష్టపోతారు సో ఇక్కడ ఏం అర్థమైంది మీకు స్టాక్ మార్కెట్లో బోనస్ కన్నా బిజినెస్ కన్నా బాగసే ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ బాగస్ దాంట్లో మీరు పడకూడదు అనుకుంటే బ్రాండె
ఓకే స్టాక్ మార్కెట్ మీద పెట్టాలని ఒక ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది అలా కాకుండా నా ఫస్ట్ నుంచి లాసే చూసారనుకోండి మీరు మహా అయితే వన్ మంత్ టూ మంత్ ఉంటారో వెంటనే బయటకు వచ్చేస్తారు సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మీరు స్టాక్ మార్కెట్ని వృత్తిగా ఎంచుకోవాలి అనుకుంటే మ్యారథాన్ చేయాలి సో ఈ స్టాక్ మార్కెట్ మ్యారథాన్ ఎలా చేయాలి స్టెప్ బై స్టెప్ దాని స్ట్రాటజీస్ ఏంటి అనేది మన నెక్స్ట్ వీడియోస్లో అయితే తెలుసుకుందాం ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను అండ్ దిస్ ఇస్ దిలీప్ మురుగన్ ఆల్వేస్ కిప్ స్మైలింగ్ సైనిం